Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition de Lexio Musica, la place pour les passionnés de paroles, de musique et de sens. Mon nom est Guylain Prince, je suis un franciscain du Canada et j'aime le rock depuis toujours, en particulier le hard rock, le metal et le prog. Dans cette série, nous prenons le temps d'écouter attentivement les, une chanson, la plupart du temps une nouvelle pour moi, c'est le cas cette semaine. Nous regardons, nous lisons les mots, on fait l'analyse, la structure musicale, puis ensuite on essaie de comprendre quel est le sens de cette chanson-là. Et de cette manière-là, nous parcourons tout un répertoire. Et dans ce cas-ci, c'est le groupe canadien Rush. Euh, dix semaines, dix chansons. Une réaction de vidéo, une réaction d'analyse. C'est comme ça, depuis presque un an maintenant. Alors, comment on va fonctionner? C'est assez simple. Euh, D'abord, on écoute une version avec les paroles, la version originale studio, que vous avez en haut ici. Là se trouvent les paroles originales en anglais. En bas ici, je vais mettre les, la traduction en français pour vous tous, mes amis, parlant français, afin qu'on puisse apprécier ces, ces, ces chansons très bien écrites. Euh, la plupart du temps, euh, jusqu'à maintenant, le public a été... A1, en me choisissant des chansons à travers le répertoire de Nightwish, Epica, Rush et j'en passe, euh, qui ont été, qui se sont avérées très solides. Je n'ai pas vu beaucoup de, j'appellerais ça des citrons, là. <rire> pas vu beaucoup de chansons qui n'avaient pas beaucoup de calibre. Et ça, c'est très satisfaisant pour moi. J'ai beaucoup de plaisir. Alors, cette semaine, c'est une chanson, j'en ai aucune idée, je n'ai jamais entendu, euh, ça ne me dit rien du tout. Euh, C'est une époque de Rush. J'étais dans l'Arctique canadien à ce, quand cet album-là est sorti. Alors, je suis complètement dehors de mon radar. Et puis, j'ai très hâte d'entendre ça, Nobody's Hero. Déjà, le titre me dit quelque chose, euh, pas dans le sens que je l'ai déjà entendu, mais dans le sens que ça, ça me parle. J'ai regardé vite, vite les mots. J'ai l'impression qu'il s'agit euh, de gens qui ont, sont maintenant apparemment courageux ou sont exceptionnels, malgré le fait que ce n'est pas nécessairement des situations de vie qui attirent l'attention. On va voir si c'est ça. Alors, sans plus tarder, on va y aller en entrant dans cette belle chanson « Nobody's Hero ». C'est parti Guitare acoustique, Rush I knew he was different in his sexuality I went to his parties as a straight minority It never seemed a threat to my masculinity He only introduced me to a wider reality As the years went by, we drifted apart When I heard that he was gone, I felt the shadow cross my heart. But he's nobody's hero. Save the drowning child. Cures a wasting disease. Hero. Lives a crippled airplane. Solves great mysteries. Hero. Not the handsome act. I didn't know the girl, but I knew her family All their lives were shattered in a nightmare of brutality They tried to carry on, tried to bear the agony Tried to hold some faith in the goodness of humanity As the years went by, we drifted apart When I heard that she was gone, I felt the shadow cross my heart. But she's nobody's hero. Is the voice of reason against the howling mob? Hero is the pride of purpose in the unrewarding job. Hero. 
life song, all right? C'est curieux, hein? C'est une chanson qui n'a pas beaucoup de, de, de grands défis d'interprétation. Les mots, en général, sont assez clairs. Par contre, je veux faire l'analyse avec vous autres. J'espère que vous serez là. Je vous explique. Parce que ça, ça va être un questionnement qui est à une autre nature, ça. C'est un petit peu notre façon de... De, 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 de considérer la grandeur. Qu'est-ce que c'est qui, qui, qui est un être humain d'exception? Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être une réflexion qui va être plus, ça, je dirais, de nature. <rire> je ne pas philosophique, là, mais quelque chose comme ça. Hein? Voyez-vous que... Puis, c'est très intéressant, à première vue, là, les différentes catégories de gens qu'il qu prend pour illustrer son propos. Là. En fond, il euh, y a des gens qu'on prend pour des héros qui en sont peut-être pas toujours. Puis il y a des gens qu'on ne prend pas comme des héros, mais qu'on devrait. Hey, C'est intéressant comme propos, ça. Excellent. Hey, on, on, on se penche maintenant dans la version, euh, la version live. Donnez-moi quelques petits instants, je vous reviens. Voilà, c'est prêt. J'espère que c'est euh, un bon enregistrement, parce que c'est la première fois que j'ai l'occasion de présenter un euh, enregistrement du Canada. Euh, ça vient de la métropole, Toronto. Et ils sont au, certainement au Maple Leaf Garden. Euh, ils appellent ça Molson Amphitheater. Hmm? Ah, c'est peut-être autre chose, là. Euh, Quoique c'est peut-être ça le nom aujourd'hui. Euh, la, grand, la Grand Arena de, de Toronto, près, de, près des, du lac et de la tour, etc. C'est dans ce coin-là. Ils sont chez eux, donc. Ils sont dans la, parmi les leurs. Ils sont dans leur... Euh, milieu, leur ville d'origine. J'ai hâte de voir comment ça sonne, cette affaire-là. J'ai pas vérifié la qualité. Malheureusement, j'ai pas pensé. <rire> hein, on, va, on va croiser les doigts. <rire> on y va dans 1, 2, 3. C'est parti. I knew he was different in his sexuality I went to his parties as a straight minority Never seen a threat to my masculinity He only introduced me to a wider reality As the years went by, we drifted apart When I heard that he was gone, I felt the shadow cross my heart. But he's nobody's hero. Seems a drowning child, kills a wasting disease. Hero, lands a crippled elephant, solves great mysteries. Plays the heroes 
thoughts Some faith in the goodness of humanity As the years went by We drifted apart When I heard that she was gone I felt the shadow cross my heart But she's nobody's hero Here's the voice of la chanson, hein? Oh! Mon Dieu, quelle chanson remplie de l'espace de, de, de tristesse sereine euh, qui veut nous faire prendre conscience qu'on passe peut-être à côté de, de gens exceptionnels. Parce, juste parce que les projecteurs de la société ne sont, sont pas sur eux. Nous, au quotidien, ça ne veut pas dire qu'il faut passer outre. Oh! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Plusieurs remarques sur la présentation, euh, la présentation du show. J'ai eu le cœur, dès le départ, un peu, un, un peu ému. J'ai jamais vu Neil Peart paraître si... Euh, il avait l'air souffrant. C'est ça que je vais dire. Souffrant. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais son bras droit, il avait une attelle... Hein. Faut pas, pour pas qu'il fasse certains mouvements euh, attachés avec des bandages, mais son visage là, témoignait de... Non, il n'était pas bien, là. Il était malade, ou il avait très mal au bras, ou peu importe, là. Il n'était pas dans son, dans son meilleur soir, là. Et il était dans sa ville. L'autre chose, c'est euh, Gadeli, qui a une voix magnifique dans ce spectacle-là. Son... Il n'y a jamais... Dans aucun enregistrement que j'ai vu jusqu'à maintenant, on voit si bien comment il joue la basse. Autant il la joue en, en, en pinçant comme ça, mais il la joue aussi en, 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 dans le contre-temps, 
Dadadadadala, comme ça. Moi, c'est la première fois que je le voyais, puis je, je trouvais ça très, très intéressant de voir ça. Mais il chante la voix l'hydre, il joue de la basse, puis avec son pied, <rire> il faisait euh, le, le son des, des keyboards. Pour moi, c'est admirable. C'est admirable. Et sans compter que Lifeson, avez-vous remarqué que, je ne sais pas, c'est certainement un effet, ça. Ça ne peut pas être le son qui sort de sa guitare électrique. On entendait le son d'une guitare acoustique. Je suis sûr que c'est un effet, ça. Euh, parce que des sons de guitare électrique, là, ça ne sort pas comme ça. Là. Mais lorsqu'il jouait, ça sonnait vraiment comme une guitare acoustique avec euh, une caisse de résonance et tout. Là. Puis on entendait les belles harmoniques de l'acoustique. Alors, je, toujours à la fin de pointe électronique, euh, ces musiciens-là. Puis Lifeson, non seulement il a euh, des effets appropriés, quand il chante, euh, on, on dirait qu'ils sont deux. Et puis quelqu'un m'a expliqué que c'est assez facile à obtenir ça d'avoir un effet qui double sa voix. Moi, je connaissais cet effet-là pour doubler une guitare, par exemple, en spectacle. J'ai fait ça souvent. Je n'avais jamais pensé qu'on pouvait faire ça pour la voix. C'est intéressant. Ça donne l'impression qu'il y a comme une deuxième voix. En réalité, c'est sa voix qui est juste reproduite un petit peu différemment. Puis l'autre chose, c'est que, avez-vous remarqué qu'il déclenche beaucoup de choses avec son pied? Lui aussi a un clavier sur le sol, probablement qu'il en joue occasionnellement, mais aussi des fois, il y a des choses qui sont déclenchées par son... Par son ah, c'est très beau. Oh. J'ai hâte de faire l'analyse de ça. J'ai l'impression d'être dans un univers qui m'est familier. Les gens qui, qui essaient de comprendre le monde, trouver, de voir du sens. Euh, en anglais, c'est tout. A purpose. A purpose in life. Avoir un une direction, un sens. Une... Oh, oh j'ai hâte à samedi. J'espère que vous autres aussi. Allez, on se retrouve tout le monde à samedi. L'analyse de cette très belle chanson de Rush qui s'intitule Nobody's Hero. Je vous y attends. Salut, bien. Bye bye.